tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique donc, étole, écharpe, etc. Suite au tutoriel que je vous avais fait au tricot, vous me l'avez demandé au crochet. Et j'ai trouvé que ce point était juste trop joli. Comme vous pouvez voir, bien ajouré, vous avez quelque chose de vraiment joli. Je vous le montre de plus près. Je vous montre un petit peu le dégradé au fur et à mesure. Donc, elle est vraiment très grande. Hop Hop, ça continue, ça continue et ça s'arrête là. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme pour l'autre modèle, je n'ai utilisé qu'une seule pelote. Vous voyez, et elle est vraiment très grande. La mienne ici fait 1,80 m de longueur environ, parce que je l'ai mesuré vite fait sur la table. Donc, une fois tendue, je pense que même 1,90 m. Et donc, voilà, vous pouvez la porter exactement comme je vous avais fait la présentation pour celle au tricot. C'est exactement la même chose. Vous voyez, on dirait qu'elle est toute fine. En réalité, elle est vraiment très, très large. Et du coup, ça donne plein, plein, plein de, de possibilités, en fait, au moment de le porter. Donc, voilà, elle est très, très légère. J'ai pris un crochet beaucoup plus grand que ce que recommande la Caprice. Et du coup, on a ce magnifique résultat. Pour les personnes qui se posaient la question pour le modèle au tricot, euh, oui, vous pouvez le faire avec, par exemple, un cake d'Amazon, pourquoi pas. Il n'y a vraiment aucun souci. Euh, ou l'hypnose, si vous voulez quelque chose de vraiment très très grand, par exemple le double de largeur, et euh, plus long, vous voyez. Donc c'est vraiment à vous de voir. C'est idéal, en fait, pour faire justement avec ce genre de coton, comme vous aviez eu l'idée. Puisque ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de léger, donc on ne va pas prendre un gros gros coton, mais on va prendre plutôt quelque chose du style Amazon, Colibri, Hypnose. Si vous cherchez un cadeau à faire pour n'importe quel âge, pour n'importe quelle personne, que ce soit une maîtresse, que ce soit quelqu'un de votre famille, peu importe l'âge, ça c'est le cadeau idéal. Franchement c'est vraiment moderne, ça marche avec toutes les tenues, que ce soit un style plus jeune, un style euh, un peu plus classique, vraiment euh, ça marche avec toutes les tenues. C'est très aérien, les personnes vont adorer, je vous le garantis. Pour réaliser ce modèle, vous allez avoir besoin donc de laine caprice. Une seule pelote suffit pour faire cette énorme écharpe, étole, foulard, enfin voilà. Vous allez avoir besoin d'un crochet 7 mm, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et puis c'est tout. Donc des 100 grammes, vous allez utiliser la totalité, il doit me rester environ 1 mètre. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas finir le dernier rang que j'étais en train de faire, ben tout simplement, j'ai coupé mon fil. Et puis voilà, donc une pelote suffit. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand ou de beaucoup plus frais, pourquoi pas, vous pouvez utiliser sans aucun problème soit une pelote d'Amazon, soit de Colibri, soit d'Hypnose. Sachez que par exemple, avec une pelote d'Amazon, vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce très joli foulard, je vais vous le faire cadeau. Donc tout simplement pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochetricot.com Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui remportera donc le foulard à la maison. J'espère vraiment ben, que ça vous fera énormément plaisir et sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer donc ce projet en montant 67 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir 67. Après avoir monté les 67 mailles, on en monte une en plus juste pour prendre de l'auteur. On va venir compter depuis le crochet 1, 2, dans la deuxième qui est la numéro 67. On vient piquer et on fait une maille serrée, comme ceci. Maintenant, on fait une, deux et trois mailles en l'air de séparation. On vient sauter ici à la base deux mailles. Donc ici, on vient sauter une et deux mailles. Dans la suivante, on vient piquer et on fait une bride. Maintenant de nouveau, une, deux et trois mailles en l'air. On vient sauter à la base de mailles et dans la suivante, on fait une maille serrée. Et on va venir alterner ceci jusqu'à terminer. Une, deux et trois mailles en l'air. On vient sauter deux mailles. Dans la suivante, 
on fait une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. On vient sauter deux mailles. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc, on va venir travailler de cette manière jusqu'à arriver à la fin. Vous alternez toujours. Les trois mailles en l'air, ça ne change pas. Une fois, on fait une bride. Une fois, on fait une maille serrée. Je suis sur le point de terminer. Donc, après la dernière bride, vous faites une, deux et trois mailles en l'air. Et il doit vous rester ici trois mailles. Une, deux, trois. Dans la troisième, vous venez piquer ici. Et vous allez faire une maille serrée. Tout simplement. Là, on a complètement terminé le rang numéro 1. On retourne. Et vous allez voir qu'en fait, c'est toujours euh, ces deux rangs en fait, qui s'alternent. Mais finalement, c'est comme si c'était le même. C'est juste que on, on va contrarier ce qu'on est en train de voir. Donc ici, on va monter avec une, deux, trois, quatre, cinq et six mailles en l'air. On va venir maintenant piquer sur la bride qui est juste là. Vous piquez par-dessus et vous faites une maille serrée. Sur les brides, on fait des mailles serrées et sur les mailles serrées, on fait des brides. Une, deux et trois mailles en l'air. On va toujours séparer par trois mailles en l'air. On passe sur la maille serrée. Par-dessus, on pique et on fait une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. On va sur la bride et par-dessus, on fait une maille serrée. Une, deux, trois. On passe ici sur la maille serrée et par-dessus, vous faites une bride. Une, deux et trois mailles en l'air. On passe ici sur la bride et on fait une maille serrée. Donc, vous avez bien compris qu'on ne fait que répéter la même chose. Hein. Trois mailles en l'air. Ici, j'ai une maille serrée. Donc, par-dessus, forcément, je fais une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Ici, j'ai une bride. Donc, par-dessus, je sais que je dois faire une maille serrée. Et je vais venir alterner comme ceci jusqu'à terminer tout le rang. Je suis sur le point de terminer après la dernière maille serrée sur la dernière bride. Vous faites une, deux, trois mailles en l'air. Et vous venez chercher ici la maille serrée. Par-dessus, vous terminez avec une bride. Vous piquez et vous faites une bride. Comme ceci. Là, on a fini complètement le rang 2. On retourne une maille en l'air. Sur la bride que j'ai ici, je commence en faisant une maille serrée. Maintenant, une, deux et trois mailles en l'air. Je regarde ici, j'ai une maille serrée. Donc, par-dessus, forcément, je dois faire une bride. Vous piquez et vous faites une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Ici, j'ai une bride. Par-dessus, je me plaque avec une maille serrée. Une, deux, trois. Ici, j'ai une maille serrée. Donc, je fais une bride. Une, deux, trois. Ici, j'ai une bride. Par-dessus, vous piquez, maille serrée. Une, deux, trois. Ici, j'ai une maille serrée. Donc, par-dessus, je fais ma bride. Une, deux, trois. Je viens sur la bride et je fais ma maille serrée. Une, deux, trois. Ici, j'ai une maille serrée, donc je fais par-dessus une bride. Et je vais venir alterner comme ceci jusqu'à terminer. Toujours trois mailles en l'air. Et après, vous faites l'inverse de ce que vous voyez. Si vous avez une bride, vous faites une maille serrée. Et si vous avez une maille serrée, vous faites une bride. Donc, on continue ainsi jusqu'à terminer. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment c'est tout moelleux en fait. C'est vraiment très agréable. Je suis sur le point de terminer. Donc à la fin ici, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles. Vous cherchez bien la troisième. Vous venez piquer, vous terminez par votre maille serrée. Et à partir de là, on doit répéter le rang 2 et le rang 3, tout simplement. Donc vraiment toujours la même chose. Là par exemple, vous venez monter avec une, deux, trois, quatre, cinq et six mailles en l'air. On vient sur la bride, maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. On vient sur la maille serrée et on fait une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. On vient sur la bride, maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. On vient sur la maille serrée, on fait une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. On vient sur la bride, on fait une maille serrée. Une, deux, trois. On vient sur la maille serrée et on fait une bride. Donc, vous avez bien compris, vous alternez, vous alternez, vous alternez. 
et à la fin du rang, ici. On va terminer en faisant sur, donc trois mailles en l'air, sur la dernière maille serrée, une brute. Comme on a fait ici, c'est exactement la même chose. Donc vous finissez le rang, la répétition du rang 2, et ensuite vous répétez le rang 3. Le rang 2, le rang 3, le rang 2, le rang 3. Et quand vous aurez donc quasiment terminé votre pelote, parce que moi il me restait environ un mètre de fil, là vous coupez le fil, tout simplement. Voici ici l'écharpe complètement finie. Voilà, je vous montre le modèle original, vous voyez, c'est vraiment un très très grand ouvrage, absolument magnifique. Et si vous sauriez en fait commencer euh, vraiment tout moelleux, c'est vraiment un régal. Donc ici, vous voyez, ça reste quand même une grande écharpe. Hein. Donc vous pouviez l'avoir très très large, mais en réalité, regardez que je vous montre. Vous voyez, une fois que vous la mettez dans le cou, puisqu'elle reste très légère, elle pèse 100 grammes, donc imaginez-vous. Donc ça, c'est vraiment des cadeaux à offrir autour de vous. C'est vraiment une tendance. En fait, c'est tout simple. Ça marche avec toutes les tenues. C'est hyper pratique à enfiler et vraiment très, très économique parce qu'avec une seule pelote, vous avez réalisé votre ouvrage. Donc voilà, la clé ici, c'est la caprice parce que j'en connais vraiment aucune aussi économique. Et un crochet numéro 7 mm. Donc voilà, écoutez, j'espère que le projet d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Sachez que je lis tous vos commentaires. Je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. D'ici là, portez-vous tous très bien. Bisous